Ikalabing isa ng Hulyo, Huwebes, ang paggunita kay San Benedicto, Abad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa labindalawa, Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay niyo ng walang bayad ang tinanggap niyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalias o tungkod sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating niyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat dapat at sa kanya makituloy hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok niyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat dapat ang sambahayang ito, sasa kanila ang kapayapaang dinasal niyo. Kung hindi naman karapat dapat, Babalik sa inyo ang inyong dasal. At kung may bahay o bayang hindi tatanggap sa inyo o makikinig sa inyong mga salita, lumabas sa bahay o bayang iyon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa sa araw ng paghuhukom para sa mga taga-Sodom at Gamora kaysa bayang iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi ni Yesus sa labindalawa, Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalias o tungkod sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Maraming natututuhan ang mga apostol tungkol sa misyong ipinagkatiwala sa kanila ni Yesus. Una sa lahat, naging malinaw para sa mga apostol na ang pakikibahagi nila sa misyon ay pawang biyaya na mula sa Diyos. Tinawag sila ni Yesus bunsod ng kanyang kagandahang loob at hindi karapatan nilang maging mga apostol. Lulusong sila sa misyon na walang iniisip tungkol sa mga karapatan nila, kundi pawang pasasalamat lamang sa Diyos. Magmimisyon sila na walang sagabal. Hindi sila dapat mag-alala sa kanilang tutuluyan at hindi rin dapat magdala ng mabibigat na gamit. Kung nananalig sila na tinawag sila ng Diyos sa kanyang biyaya, kailangang magmisin sila habang nagtitiwala sa pagpapala ng Diyos. Kailangang nakatutok ang kanilang puso sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon at iwasan nilang maligaw ang landas. Kapag sila'y hindi tinanggap, kailang ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa. Sa gisag na ang hindi tumatanggap sa Ebanghelyo ay hindi mapapabilang sa bagong bayan ng Israel. Pagsasagawa, ipinagkakatiwala rin sa atin ang misyong ibinigay ni Yesus sa mga apostol. Tinatawag tayo para ipahayag ang maputing balita sa uri ng ating pamumuhay.